శ్రీమతే రామానుజాయ నమ పలరం ఏదో ఎనక్కు వేణు శ్రీనివాసనుకు జన్మ పగై పోలవు అంత మనిధనుకు ఎనక్కు వాయికా వరపు సండై పోలవు అల్లది పంగాళి సండై పోలవు అల్లది వడగలై తెంగలై సండై పోలవు ఏదేదో చొల్లికొండిరికినారుగల్ ఇంత మనిషిన నేరల పాతది కడియాదు ఇంత మనిష ఎప్పటిపట్ట మనిషిన ఉంగలకలా తెలియాదు అద వెలకరదుకు తా ఇంద కానొలి పలరం ఎదియం తెలియామల్ ఎప్పేర్పట్ట మనిషనై ఎప్పటి పేసుగిరిర్గల్ ఎంబదర్కు సరి పండువదర్కాగ తా ఇంద కానొలి అనల ఇంద కానొలి విడామ పారుంగో మనం ఎల్లారూ ఎంగ పోవం వికీపీడియాకు తా పోయి తేరువం అంద వికీపీడియాల నికి పోయి పాతినా వేణు శ్రీనివాసన్ ఎంబవర్ టీవీ సుందరం అయ్యంగారనుడే పేరన్ ఎంద్ర ఎడిజికిరదు సైడ్ ల పోడరం పారుంగో అవరుడే తాయ్ ప్రేమా శ్రీనివాసన్ ఎంద్రం అవరుడే తంగై శీలా బాలాజీ ఎంద్రం ఎడిజికిరదు అవరుడే తగపనుడే పేరు ఎడిదవిల్లే టీవీ సుందరం అయ్యంగారు ఎంబవర్ 1877 లే పిరందార్ అవర్ టీవీ సుందరం అయ్యంగార్ అండ్ సన్స్ ఎంగిర అదావదు బస్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కంపెనీ ఆరంభించారు ఇవర్ పిరందది తిరుకురుంగుడిలే నా వికీపీడియాల నుండి పాస్ చోడ్రే ఇంద టీవీ సుందరం అయ్యంగార్ ఎంబవర్ అవరుడే వాళ్కై ఒక వడకరింగిరాగ తువంగినార్ పిరగ అవరుడే తగపనార్ అప్పా అవరుడే పేచే కేటు ఇండియన్ రైల్వేస్ లే అదల సేందార్ పిరగ బ్యాంక్ లే సేందార్ అదే విట్టిట్టు 1911 లే మదురైల బస్ కంపెనీ ఆరంభించారు బస్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కంపెనీ ఆరంభించారు ఇంద కంపెనీ పడిపడియాగ అవర్ వలర్తు అవర్ ఇరకం కాలం 1955 అవర్కు ఐదు మగన్గల్ మూడు పెన్గల్ అవరుడే మొదల్ మగనుడే పేరు టిఎస్ దురైస్వామి అవర్ ఇలవైదిలేయే కాలమాగి విట్టారాం టిఎస్ రాజం టిఎస్ సంతానం టిఎస్ శ్రీనివాసన్ మట్టం టిఎస్ కృష్ణ ఆగే నాలుగు మగన్గలు మూడు పెన్ కోళనేలం ఇరందార్గల్ ఎంద్ర వికీపీడియా చొల్గిరదు ఇదలే టిఎస్ సంతానం ఎంబరుడే మగనాగ వేణు శ్రీనివాసన్ అరియపడిగిరార్ వేణు శ్రీనివాసన్ పిరంద కాలం 1952 అదావది ఇవర్కు మూడు వయసు ఇరుకుంబోదు ఇవరుడే తాత కాలమానార్ వేణు శ్రీనివాసన్ వలందు కొండిరికిన్ర కాలంగలిలే ఎంద కాలను సరియా తెరియల సెల కాలతిలే కుటుంబత్తుకుల్లే సండై వందు కంపెనీ యార నడత వేండిదే ఎంద్ర సండై వందు నీదిమండ్రతిర్కు పోయి వళకై వాపస్ వాంగి ఒక వారియాగ సమరసం చేదు 1980 లే వేణు శ్రీనివాసనే ఒక కంపెనీయొడియ అధిపరాగ ఆకుగిరార్గల్ ఇంద ఇడైపట్ట కాలతిలే వేణు శ్రీనివాసన్ చెన్నైల ఇరుగ గిండి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ల పడికిరార్ అదర్కు పిరగ అమెరికా ల ఇరుగ పర్డు యూనివర్సిటీ ఎంగిర పల్గలై కళగతిలే మాస్టర్ ఆఫ్ సైన్స్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ పడికిరార్ అదావదు నమ ఊర్ల ఎంబీఏ పోదన్ వచ్చుకుంగల అంద పర్డు యూనివర్సిటీ లే అవర్కు డాక్టర్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ ల డాక్టర్ పట్టం కూడ కొడుకిరార్గల్ అదర్కు పిరగ నరియ డాక్టరేట్ పట్టం అవర్ వాంగిరకర్ ఎవ్వలో పెరియ మనిదన్ టివి సుందర మయంగారనవర్ శుద్ధ బ్రాహ్మణర్ ఎల్లార్కు తెలియం టివిఎస్ కంపెనీల వేల సెంజ అత్తన పేరు బ్రాహ్మణర్గల్ దాన్ బ్రాహ్మణర్గల్కు వేల వేణమా టివిఎస్ కంపెనీకి పోయి చేరుంగో అంద కాల కట్టతలే ఎల్లా బ్రాహ్మణర్గలియం ఆదరితది టివి సుందరమ సయ్యంగార్ అదనాల దా ఇంద్రం కూడ పల బ్రాహ్మణర్గల్ కురిపాగ అయ్యంగారగలం అయ్యర్గలం వైష్ణవర్గలం స్మార్తర్గలం వేగువాగ టివి సయ్యంగారుకు నంద్రి కడన్ పట్టిరుపార్గల్ అప్పేర్పట్ట పరంపరయిలే వందవర్ వేణు శ్రీనివాసన్ శుద్ధ బ్రాహ్మణర్ బ్రాహ్మణ కులతిలే పిరందు వడగలై అయ్యంగారాగ ఇరుపవర్ ఇంగ్లీష్ లో சொல்லுவாங்க బోర్న్ విత్ ఎ సిల్వర్ స్పూన్ అబడిని యార சொல்லுவாங்கనాక పిరకం బోదే పణకారనాగ పిరపవర్గలే అబడి சொல்லுவார்கள் అబడి బోర్న్ విత్ ఎ సిల్వర్ స్పూన్ ఆగే వేణు శ్రీనివాసన్ పల్లి పడిపై ముడித்து కల்லூரி పడిపై ముడித்து అమెరికావర్కు చెల్లిగిరార్ మేర్ పడిపుకాగ ఇంద్ర కాల కట్టతల ఉంగలకు తెరిஞ்சவர்கల్ల పణకారర్గలోడే పిల్లగలై అమెరికావకు అనుపినాంగనా అవర్కు ఎన్న పన్నువాంగను ఉంగలకు తెలియం ఎప్పటి పసంగల పాతుపాంగన అదాది సాధారణ పణకారర్గల నా చోట్రే పెరుత్త పణకారర్గల నా చొల్ల ఒక సాధారణ పణకారర్ అవర్డే పిల్లగి అమెరికావకు అనుపినాల్ అంగ హాస్టల్లన ఇర్క వెక మాటాంగ అవర్కును ఒక అపార్ట్మెంట్ వాంగువాంగ పక్కతలియే అంద అపార్ట్మెంట్ల అవర్కు అంద కొళందిగలకు వేణుంగర వసదిగల ఎల్లాం చేది కొడుతు నన్రాగ పడికి రైపార్గల నరయ్య పేర నమ పాకలం అప అంద కాలతల పెరుత్త పణకారరాన టీవీ సుందరమయ్యంగారనుడే పేరన్ వేణు శ్రీనివాసన్ అమెరికావకు పోనా ఎప్పుడి పాతంట్రపాంగ నాకు తెలియం ఆనాలం పారుంగో ఇప్పుడు ఎప్పేర్పట్ట మనిదన్ నింగ పారుంగో ఇంద వేణు శ్రీనివాసన్ పడికిర కాలతల సాపాటుకు వడి ఇల్లాన అమెరికావల కైల పణం ఇల్లామల్ రొంబ కష్టపట్టు అవర్ పడికిర కాలతలియే వేలయ చేదు తన సాపాటుకు తన ఉణవుకు ఇరుపిడదర్కు వళి వగుతుంటిరుకర్ ఎవ్వలో పెరియ ఒక వేల 
இதை பாராட்டணும் நாம் அவர் என்ன அப்படி வேலை பார்த்தாருனாக்கா இப்போ நம்ம லீவ்லாம் வரும் இல்லையா ஆன்வல் ஹாலிடேஸ் அது மாதிரி அங்கே சம்மர் ஹாலிடேஸ்னு பேர் அந்த சம்மர் ஹாலிடேஸில் அவர் வீடு வீடாக போய் பைபிள் விற்றுருக்கார் வீடு வீடாக போய் பைபிள் விற்றுருக்கார் ஒரு அயல் நாட்டிலே ஒரு கருப்பு நிறமுடைய தோலை உடைய ஒரு மனிதர் ஒரு சுந்தர மையங்காருடைய பரம்பரையிலே வந்த பிறப்பாலே பிராமணர் அமெரிக்காவுக்கு சென்று சோத்துக்கு வழி இல்லாமல் காலேஜ் முடிஞ்ச உடனே வீடு வீடா போய் பைபிள் வித்திருக்கார் பைபிள் வித்திருக்கார் அப்படி பைபிள் விற்கும் போது வீட்டுக்குள்ள கதவை தட்டினா என்ன வந்திருக்கீங்க பைபிள் விற்க வந்திருக்கீங்க கதவை பலாரம் அடிச்சிருக்காங்க அவர் மூஞ்சி மேல அவங்க வீட்டு நான் எல்லாம் அவத்து விட்டுருக்காங்க நான் சொல்லல அவரே சொல்லியிருக்கார் ப்ளூம்பர்குடைய பாருங்க பக்கத்திலே போடுறேன் ப்ளூம்பர்குன்றது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஊடகம் அதில் எழுதியிருக்கு பாருங்க ஒர்க் ஹாலிக் ஸ்ரீனிவாசன் லேர்ன்ட் தி பவர் ஆஃப் பெர்சிஸ்டன்ஸ் ஏர்லி இன் லை அவர் தன்னுடைய விடாமுயற்சி என்பதை இளைய பருவத்திலே அறிந்து கொண்டார் எப்படின்னு பாருங்களேன் ஆல் தோ ஹி கம்ஸ் ஃப்ரம் அ வெல் நோன் பிராமின் ஹிந்து சவுத் இண்டியன் பிஸ்னஸ் ஃபேமிலி ஹி ஹேட் டு ஒர்க் சம்மர்ஸ் த்ரூ ஸ்கூல் கீப்பிங் டு ஸ்ட்ரிக்ட் ஃபேமிலி ட்ரெடிஷன் அதாவது ஒரு ஆச்சாரமான சவுத் இண்டியன் பிராமின் ஃபேமிலியில் ஒரு ஐயங்கார் ஃபேமிலியில் பிறந்தவர் அந்த அனுஷ்டானங்களோடு சம்மர் டைமில் வேலையும் பார்த்துருக்கார் எவ்வளோ பெரிய விஷயம் தெரிஞ்சுமா ஒரு பிராமணர் என்கிற பெருமை இருந்தால் தான் இதை செய்ய முடியும் இல்லைன்னா ரொம்ப கஷ்டம் மேலே சொல்கிறாங்க வாய்ஸ் ஸ்டடிங் ஃபார் இஸ் எம்ஏ இன் பிஸ்னஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அட் பர்டு யூனிவர்சிட்டி ஹி ஸ்பெண்ட் எ சம்மர் ஏர்னிங் இஸ் கீப் பை செல்லிங் பைபிள்ஸ் இன் நார்த் கரோலினா அதாவது அவர் படித்தின்ற காலத்தில் அவருக்கு உண்ண உணவு உடுக்க உடை இருக்க இடம் கிடைப்பதற்காக நார்த் கரோலினா என்கிற அந்த ஸ்டேட்டில் அவர் பைபிள் வித்தார் என்ன வித்தார் பைபிள் வித்தார் ஒரு ஐயங்கார் ஃபேமிலியில் பிறந்தவர் அமெரிக்காவுக்கு போய் பைபிள் வித்து தன்னுடைய வாழ்க்கையை நடத்தியிருக்கார் எவ்வளவு கஷ்டம் ஒரு பணக்கார் ஐயங்கார் ஃபேமிலியில் பிறந்து அமெரிக்கா போய் மேல் படிப்பு படிக்கும் பொழுது தன்னுடைய சொத்து பத்துக்களெல்லாம் பார்க்காமல் சாப்பாட்டுக்கு வழி இல்லாமல் உண்ண உணவு உடுக்க உடை இருக்க இடம் இருப்பதற்காக நார்த் கரோலினாவிலே வீடு வீடாக போய் பைபிள் வித்தார் என்று சொல்கிறார்கள் மேலே பார்ப்போம் ஹி ரிமெம்பர்ஸ் லாகிங் எயிட்டி அவர்ஸ் எ வீக் ஃபேசிங் ரிஜெக்ஷன் வென் பீப்புள் ஸ்லாம் டோர்ஸ் ஆன் யுவர் ஃபேஸ் அண்ட் செட் த டாக் ஆன் யூ எவ்வளவு கஷ்டமான இளமை பருவம் ஒரு வாரத்துக்கு அவர் எண்பது மணி நேரம் உழைச்சிருக்கார் அதாவது ஒரு நாளைக்கு அதாவது ஒரு நாளைக்கு குறைஞ்சபட்சம் பன்னெண்டுலேருந்து பதிமூணு மணி நேரம் வேலை செஞ்சுருக்கார் என்ன வேலை செஞ்சுருக்கார் பைபிள் வித்திருக்கார் எப்படி வீடு வீடாக போய் கதவை தட்டி கதவை தட்டும் போது வரவன் ஓ இந்தியனா நீ கருப்பு தோல் இருக்கிறவனா நீ அப்படின்னு அவன் மூஞ்சியில் கதவை அடிக்கிறாங்க நாய் அவுத்து விடுறாங்க இப்படியெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பைபிள் வித்து அவருடைய உண்ண உணவு உடுக்க உடை இருக்க இடம் என்பவற்றை அவர் பெற்றிருக்கிறார் அயராது உழைக்கும் ஒரு உழைப்பாளி அவர் மேலே சொல்கிறாங்க ஸ்டில் ஹீ கெப்ட் கோயிங் மேலே அப்படி அப்படி இருந்தாலும் அவர் விடாமுயற்சியோடு போனார் தட்ஸ் வாட் இட் டேக்ஸ் டு பி அ டாப் பைபிள் சேல்ஸ்மேன் அண்ட் அ ரெஸ்பெக்டட் மேனேஜர் அதாவது அப்படி போனா தான் ஒரு உலகத்திலேயே சிறந்த பைபிள் வியாபாரியாக அவர் இருக்க முடியும் என்பதற்காக விடாமுயற்சியோடு அவர் இருந்தார் என்று ப்ளூம்பர்கில் சொல்கிறாங்க இதை நான் ப்ளூம்பர்கில் சொன்னார்னா நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்கோ அதனால் அவரே சிஎன்பிசிக்கு ஒரு இன்டர்வியூ கொடுத்துருக்காரு அதையும் இங்கே பக்கத்தில் போகிறோம் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்தே பார்ப்போமே Well, as we just saw in our audio visual, it's been quite a journey for you and, you know, take you back to how this journey actually began for you because it's a very, very interesting journey. You know, we've, we've read about the fact that you actually started off in the TVS garage as a mechanic and so on and so forth. You also sold Bibles. You know, what is harder, selling bikes or Bibles? Now, in the Kelvi, you know, நீங்கள் இளமை பருவத்தில் உங்களுடைய கம்பெனியில் மெக்கானிக்கெல்லாம் வேலை பார்த்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருக்கீங்கோ பிறகு நீங்கள் பைபிள் விற்றுருக்கீங்கோ எது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது பைக்ஸ் விற்கிறதா அதாவது மோட்டர் பைக் விற்கிறதா இல்லை பைபிள் விற்கிறதா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்குறாங்க மேலே என்ன சொல்கிறாருன்னு பதில் பார்ப்போமே ஐ திங்க் செல்லிங் பைபிள்ஸ் வாஸ் மச் ஹார்டர் ஐ திங்க் knocking on doors in rural areas i mm. think was a great deal of learning and a lot of hard work mm. it was 80 hours a week 6 days and uh, it was uh, quite bruising actually enna solrar na munadi sonna than thirupi solrar oru vaarathuk 80 mani neram 6 naal vela senjirukkar 6 naal 80 mani neram na oru naalaiki 13 pulli 3 mani neram avar vela senjirukkar romba kashtamana vishayam adhaavadhu america vala oru satam irukku adhaavadhu padikiravargal andha padikira college liye vela seiyanumna oru vaarathuk 20 mani nerathuk mela vela seiyamudiyadhu apdi vela senja satta virodham apdi andha college uttu velila poi vela senja 
நாற்பது மணி நேரம் வேலை செய்யலாம் ஆனா பாருங்கோ அந்த நாட்டு சட்டத்தையும் மீறி நாற்பது மணி நேரம் இல்ல ஒரு வாரத்துக்கு எண்பது மணி நேரம் வேலை செஞ்சு பைபிள் வித்து கடுமையாக வேலை செய்து பைபிள் வித்து தன்னுடைய வாழ்க்கையை நடத்திருக்கிறார் இளமை காலத்தை அவரெல்லாம் பார்த்து நாம கத்துக்கணும் கத்துக்கணும் நாம பைபிள் விற்கிறது சும்மாவா அத பத்தி எவ்வளவு நன்னா தெரிஞ்சிருக்கணும் அதனுடைய மேன்மையை சொல்லித்தானே விற்க முடியும் ஒரு பொருளை விற்கிறதுன்னா அந்த பொருளுக்கு இந்த பெருமை இருக்கிறது இந்த உபயோகம் இருக்கிறது இது உங்களை வாழ்க்கைக்கு பயன்படும் என்றெல்லாம் சொல்லித்தானே விற்க முடியும் இல்லையா இல்லைன்னா எப்படி விற்க முடியும் இந்த பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த அதை பாருங்க அதோட இது என்ன இருக்கு அப்படின்னு தானே சொல்லி விற்க முடியும் இல்லை சட்டுன்னு போய் நீங்கள் கொடுக்குறேன்னா வாங்கினா வாங்கிடுவாங்களான்னு அதுவும் எப்போ இதுப்பட்ட கஷ்டமான விஷயம் அது அமெரிக்காவிலேயே நிறைய கிறிஸ்டியன்ஸ் இருக்காங்க அந்த ஊர்லேயே பைபிள் விற்கிறது இவ்வளவு கஷ்டம்னா இந்தியாவிலலாம் எவ்வளவு கஷ்டம்னு யோசிச்சு பாருங்களேன் அப்பேற்பட்ட சிறந்த வேலையை செய்தவர் வேணு ஸ்ரீனிவாசன் கொஞ்சம் தயவு செஞ்சு எனக்கும் அவருக்கும் பகைன்னு நீங்க சொல்லாதீங்க ஏன் இப்படி இருக்கீங்கன்னு தெரியல மேல கேப்போமே engineering mm. the other was selling books mm. for two summers and i think it teaches you perseverance the simple slogan is quitters never win and winners never quit and amma kekkranga ipdi neenga bible vithadala ungala eppadi maatriyathu indiyavu neenga thirumbi vandu unga company la ungalku or porpu kodutha odane company ungalkana aakina odane idu eppadi pannudendra odane avar solrar vaalkaiyila rendu vishayam enak romba mukkiyamaanadhu என்னுடைய இளமை பருவத்தில் அதாவது மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூல்லேருந்து படிக்கும்போது இன்ஜினியரிங் காலேஜ் வரைக்கும் நான் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு நாளும் நான் என்னுடைய கம்பெனியில் மெக்கானிக்காக வேலை செஞ்சேன் அது ஒரு முக்கியமான ஒரு பாடம் ரெண்டாவது ரெண்டு வருஷம் அமெரிக்காவில் பைபிள் விற்றேன் எவ்வளவு கஷ்டமான விஷயம் ஒவ்வொரு வீட்லேயும் வந்து மூஞ்சியில் கதவை அடிக்கிற அளவுக்கு என்னை துரத்திருக்காங்க என்னுடைய கலை என்னுடைய தோல் நிறத்தை பார்த்து என்னை வெறுத்துருக்காங்க இது எனக்கு என்ன கொடுத்தது தெரியுமா எனக்கு விடாமுயற்சினா என்ன அப்படிங்கிறத எனக்கு சொல்லி கொடுத்தது பைபிள் மட்டும் நான் வாழ்க்கையில் விற்கலைன்னா விடாமுயற்சினா என்னன்னு எனக்கு தெரிஞ்சிருக்காது அப்படின்னு உணர்ச்சி பூர்வமாக அவர் சொல்கிறார் இது ஒரு இடத்துல மட்டும் இல்லை ப்ளூம்பர்கில் நீங்கள் பார்த்தீங்கோ யாகுன்னு ஒரு சைட் இருந்தது அதில் இந்த ஆர்டிக்கல் இருந்தது ஆனால் இப்போ எடுத்துட்டாங்க அந்த சைட்டை ஏன் தெரியல வால் ஸ்ட்ரீட் ஜேர்னல்னு ஒன்று இருந்தது அதுலேயும் இந்த ஆர்டிக்கல் இருந்தது அதையும் இப்போ காணும் இப்போ தேடி பார்த்தோம்னா இல்லை ஆனால் இந்த வீடியோ மட்டும் இன்னும் இருக்குது இப்பேற்பட்ட உழைப்பாளி விடாமுயற்சி உடையவர் பரம்பரை பணக்காரராக இருந்தாலும் கூட தனக்கு உண்ண உணவு உடுக்க உடை இருக்க இடம் ஆகியவற்றை பெறுவதற்காக அமெரிக்காவிலே படாத பாடுபட்டு பைபிள் விற்று தன்னுடைய வாழ்க்கையை நடத்தி சிரமப்பட்டிருந்திருக்கிறார் இளம் வயதிலே எப்பேற்பட்ட ஒரு சிறந்த ஒரு குணம் என்பதை நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் இப்போ நான் சொல்கிறத நீங்கள் கேட்க மாட்டீங்க இவர் எப்படிப்பட்டு வரணும் இப்போ குருமூர்த்தி இருக்காரு எஸ் குருமூர்த்தி சோ மறைந்த பிறகு துக்ளக்கினுடைய ஆசிரியராக ஆனார் பாருங்க எப்படி ஆனார்லாம் என்ன கேட்காதீங்க அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது ஆனார் இல்லையா அவர் இவர் பத்தி இதே இன்டர்வியூல சொல்றார் பாருங்க என்ன சொல்றார் நீங்க கேளுங்களே we decided that we should take on suzuki the way he took on ultimately i had to plead with him at one point venu let us not carry the battle beyond this point he said nothing doing i will force them to sell their shares to me at 7 rupee 50 paisa he is unbelievably tough and you can't believe by looking at the man or uh, his body language or the way he expresses himself that uh, he is such a tough man somewhere i believe that his long association with ramnath goenka has transformed him to a very tough man inside though that is not his nature so i found him a very determined decision maker அதாவது குருமூர்த்தி என்ன சொல்றான்றதை நான் தமிழாக்கம் பண்ணி சொல்றேன் முடிஞ்ச அளவுக்கு தமிழாக்கம் பண்ணி சொல்றேன் நாங்கள் தீர்மானம் பண்ணோம் என்ன தீர்மானம் பண்ணாங்களாம் சுசுக்கின்ற கம்பெனியை நாம அதை ஒரு சேலஞ்ச் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணாங்களாம் ஒரு கட்டத்தில் குருமூர்த்தி கெஞ்சிதாராம் வேணு ஸ்ரீனிவாசன் வேணு வேண்டாம் இதோட நிறுத்திக்கலாம் இதுக்கு மேல நம்ம போகக்கூடாதுன்னு சொன்னாராம் அப்ப வேணு ஸ்ரீனிவாசன் சொன்னாராம் அதெல்லாம் முடியாது சுசுக்கிய ஏழு ரூபா ஐம்பது பைசாக்கு அவருடைய இந்த ஷேரை விற்கிறதுக்கு நான் பண்ணுவனா பாருன்னு சொல்லி விடாமுயற்சியோடு இருந்தார் இந்த மனிதனுடைய பார்த்தா அவர் எப்படிப்பட்டவரும் உங்களுக்கு தெரியாது அவர் உள்ளுக்குள்ள ஒரு சிங்கம் வெளியில் பார்த்தா பசு மாதிரி இருப்பார் உள்ளுக்குள்ளானா சிங்கம் அதுக்குள்ளே நீங்கள் பாருங்கள் பசுந்தோல் போர்த்திய புலின்னு யாரும் நான் சொன்னேன்னு சொல்லக்கூடாது குருமூர்த்தி சொன்னதை நான் சொல்கிறேன் வெளியில் பார்த்தா பசு போல் இருப்பார் பசுன்ற வார்த்தையை அவர் உபயோகப்படுத்தலை உங்களுக்கு புரியறதுக்காக நான் சொல்கிறேன் வெளியில் பார்த்தா சாஃப்டாக இருப்பார் உள்ளுக்குள்ளானா டஃப்பு ரொம்ப டஃப்பு 
அவர் ஒரு முடிவு பண்ணார்னா அதை விட்டு விலகவே மாட்டார் விட்டவே மாட்டார் ஒட்டும் அப்படியாக இருப்பார் அப்படிப்பட்ட மனிதர் குருமூர்த்தி மேலே சொல்கிறார் இவர் இயல்புல இப்படி கிடையாது ஆனால் கோயங்காவோட இவர் கொஞ்ச நாள் பழகினார் பாருங்க அதில் தான் இவர் மாறிட்டார் அப்படின்னு சொல்கிறார் இன்னும் அவருக்கு தெரிஞ்சது சொல்கிறார் நமக்கெல்லாம் ஒன்றும் தெரியாது நாமெல்லாம் சாமானியர்கள் குருமூர்த்தி யாரும் உங்களுக்கு தெரியுமா இந்த சைடில் போடுறோம் பாருங்க கேரவன் அப்படிங்கிற மேகசீனில் அவரை ஆர்எஸ்எஸ்னுடைய ஃபிக்சர் அப்படின்னு போட்டுருக்கோம் இந்த ஃபிக்சர்னா தமிழில் என்னன்னு சொல்கிறது எனக்கு தெரியாது அதாவது எனக்கு தெரிஞ்ச தமிழில் சொல்கிறேன்னே இடைத்தரகரங்க ஃபிக்சர் டீல் ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுப்பார் ரெண்டு பேருக்கு பிரச்சனைனா இவர் தான் மத்தியஸ்தம் பண்ணி செட்டப் பண்ணி கொடுப்பார் அப்படிப்பட்ட ஆர்எஸ்எஸ்னுடைய ஃபிக்சர் அப்பேற்பட்ட குருமூர்த்தி ஆர்எஸ்எஸ்ஸுக்கே விஷயம் சொல்கிறவர் அவர் சொல்கிறார் எப்பேற்பட்ட மனிதர் வேணு சீனிவாசன் நீங்கள் வந்து என்னமோ பேசுகிறீங்க எனக்கு புரியல எப்பேற்பட்ட மனிதருக்கும் எனக்கும் வாய்க்கா வரப்பு சண்டை இருக்குமா பங்காளி சண்டை இருக்குமா என்ன சொல்கிறீங்க நீங்கள்லாம் இல்லை வடகல தங்கள சண்டை தான் இருக்குமா அவர் பைபிள் வித்தவருங்க அவருக்கு தெங்கலைன்னா என்ன பெரிய கஷ்டமா என்ன சொல்றீங்க நீங்க இப்போ ஒண்ணு உங்களுக்கு புரியுதா பத்ம பூஷன் கொடுத்திருக்காங்க நம்ம நாட்டில் யார் கொடுத்துருக்காங்க நரேந்திர மோடி அவருடைய ஆட்சியிலே வேணு சீனிவாசன் அவர்களுக்கு பத்ம பூஷன் என்கிற உயர்ந்த விருதை கொடுத்திருக்கிறார் நான் சொல்றேன் இவருக்கு பாரத ரத்னா கொடுக்கணும் பத்தாது அதுக்கும் மேல கொடுக்கணும் புதுசா ஒரு விருது கொண்டு வாங்க பாரத ரத்னா எல்லாம் பத்தாது ஈரேழு லோக ரத்னா அப்படின்னு ஒன்று கொண்டாங்க அதை அவருக்கு கொடுங்க எப்பேற்பட்ட மனிதர் இளம் வயதிலே பரம்பரை பணக்காரராக பிறந்தாலும் அமெரிக்காவுக்கு சென்று உண்ண உணவு உடுக்க உடை இருக்க இடம் இல்லாமல் தெரு தெருவாக வீடு வீடாக ஏறி பைபிளை விற்று அங்கே படக்கூடாத அவமானத்தெல்லாம் பட்டு அவர்கள் வீட்டில் இருக்கிறவங்கெல்லாம் அவர் மேலே நாயை ஊத்து விட்டு எப்படியெல்லாம் குடும்பப்படுத்தியிருக்காங்க அவர் ஒரு இந்தியர் என்ற ஒரு காரணத்தினால அவர் தோல் வந்து ப்ரௌன் கலரில் இருக்குன்றதுனால எப்படியெல்லாம் குடும்பப்படுத்தியிருக்காங்க அப்படியெல்லாம் கொடுமைப்படுத்தி இருந்தாலும் விடாமுயற்சியோடு சிறந்த டாப் பைபிள் சேல்ஸ்மேன் என்று ஆகி இருக்கிறார் பிறகு அந்த அங்கே கற்ற பாடத்தை இங்கே கொண்டு வந்து இந்தியாவிலே அவருடைய கம்பெனியிலே அதை பயன்படுத்தி எவ்வளவு பெரிய ஒரு இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட் ஆயிருக்காரு உறுதியுடையவர் ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா அதை முடிகிற வரைக்கும் விடாம முறாமுயற்சியோடு அதை தொடர்ந்து அதை வெற்றி காண்பவர் இது எப்படின்னா உடனே அவர் சொல்கிறார் அதுதான் பைபிள் விற்கிறது உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கும் அதுதான் பைபிள் விற்கிறது உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கும் ஒரு செயலை எடுத்தோம்னா விடாமுயற்சியோட அதை முடிக்கிறதுக்கு சொல்லி கொடுக்கக்கூடிய விஷயம் பைபிளில் மட்டும்தான் இருக்குது அதை பைபிள் விற்கிறதுல மட்டும்தான் இருக்குது இந்த பகவத்கீதை விற்கிறது இந்த வியாக்கியானம் பேசுறது இந்த ராமாயண மகாபாரதம் பேசுறதுனா வேலைக்கு ஆகாது சரியா பைபிள் வித்த ஒரே காரணத்தினாலே தன்னுடைய வாழ்க்கையே புரட்டி போட்ட ஒரு மா மனிதர் வெரி சக்சஸ்ஃபுல் பிஸ்னஸ் மேன் அவருக்கும் எனக்கும் வாய்க்கா வரப்பு சண்டைன்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க இது நியாயமா இவருக்கு பாரத் ரத்னாவுடைய பெருசா ஒரு விருது அடுத்த முறை நரேந்திர மோடி பிரதம மந்திரி ஆனவுடனே முதல் வேலையாக இவருக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு நான் முன்மொழிகிறேன் நீ இதை பார்க்குற அனைவரும் வழிமொழிந்து இதை பரவலாக எல்லோருக்கும் பகிர்ந்து எல்லோரும் மீண்டும் பிரதம மந்திரியாக ஆக இருக்கும் திரு நரேந்திர மோடி அவர்களுக்கு உங்களுடைய பரிந்துரையை கொடுத்து ஈரேழு லோகரத்னா என்று புதியதாக ஒரு விருதை ஏற்படுத்தி அதை முதல் முதலிலே வேணு ஸ்ரீனிவாசன் அவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்று நான் முன்மொழிகிறேன் எப்பேற்பட்டவங்கள்லாம் இவர்களுக்கு தெரியும் தெரியுமா உங்களுக்கு கோபால் சுப்பிரமணியன் தெரியுமா யார் தெரியுமா சுப்ரீம் கோர்ட்டில் பெரிய வக்கீல் பெரிய வக்கீல் ஸ்ரீராம் பஞ்சு தெரியுமா சுப்ரீம் கோர்ட்டில் எவ்வளவு பெரிய வக்கீல் தெரியுமா அரிமா சுந்தரம் அவர் சுப்ரீம் கோர்ட் வக்கீல் தான் அவர் எவ்வளவு பெரியவர் தெரியுமா சதீஷ் பராசரன் இவர் யார் தெரியுமா அவர் மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்ல எவ்வளவு பெரிய வக்கீல் தெரியுமா பராசரன் ஒருத்தர் இருந்தார் தெரியுமா வக்கீல் சுப்ரீம் கோர்ட்ல அவரோட புள்ள இப்ப லேட்டஸ்டா இவருக்கு மகேஷ் ஜத்மலானி கூட வந்து ஆஜராறார் எவ்வளவு பெரிய வக்கீல் தெரியுமா சுப்ரீம் கோர்ட்ல அவர் எம்பியா கூட இருக்கார் இப்படி எவ்வளவு பேரை அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற எல்லா பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸும் அவர் மேலே அளவு கடந்த அபிப்பிராயம் வைத்திருக்கிறார்கள் எவ்வளவு உன்னதமான மனிதர் எவ்வளவு பேருக்கு எந்த கட்சி பேதம் இல்லாமல் எல்லோருக்கும் பண உதவி செய்பவர் நூற்றி அறுபது கோவில்களுக்கு மேலே புனரமைப்பு செய்தவர் தெரிஞ்சுமா நூற்றி அறுபது கோயிலுக்கு மேலே தப்பாருங்க இந்த மாதிரி கேள்வியெலாம் என்ட்ட கேட்கக்கூடாது அது எந்த அதிகாரத்தில் செஞ்சான்ற கேள்வியெலாம் என்ட்ட கேட்கக்கூடாது எவ்வளோ பெரிய மனுஷர் அதிகாரம்லாம் கேட்டுருப்பாரா அவர் போனால் அந்த கோவில் அவருது அவர் செய்கிறது தான் எவ்வளோ பெரிய மனுஷர் பைபிள் வித்தவர் ஒரு கோவிலை புனரமைக்கு தெரியாதா 
என்ன சொல்றீங்க நீங்க ஆழ்வார்த்த நகரி ஆழ்வார்த்த நகரில் நவ திருப்பதி கோவில் இருக்கு அது மட்டும் இல்லை அங்கே இருக்கிற சிவன் கோயில் பிள்ளையார் கோயில் முருகன் கோயில் அம்மன் கோயில் எல்லா கோயிலும் என்னங்க பைபிள் வித்தவர் எல்லா கோயிலும் பண்ண மாட்டாரா எல்லா கோவிலுக்கும் புனரமைப்பு நிர்வாகம் எல்லாம் அவர் தான் பண்றார் இன்னைக்கு கூட போய் பாருங்களேன் நவ திருப்பதியில் எல்லா கோயிலும் இவர் தான் மெயின்டைன் பண்றான்னு சொல்லுவாங்க ஆனா நீங்க வந்து திருப்பி சொல்றேன் என்ன போல நீங்க ஆர்டிஐல எல்லாம் போட்டு பார்க்க கூடாது இந்து சமய அனைத்துறைக்கு இவருக்கும் நவ திருப்பதி கோவிலுக்கும் என்ன சம்பந்தம் அப்படின்னா நீங்க கேட்க கூடாது அவருக்கு அங்க நிர்வாகம் பண்றதுக்கு நீங்க உரிமை கொடுத்திருக்கீங்களான்ற கேள்வி எல்லாம் கேட்க கூடாது நவ திருப்பதியில் இருக்கிற கோவில்களுக்கு யார் அரங்காவல் என்ற கேள்வியெல்லாம் நீங்கள் கேட்கக்கூடாது அதெல்லாம் அனாவசியமான கேள்வி எப்பேற்பட்ட மனிதர் உன்ன உணவு உடுக்க உட இருக்க இடம் இதெல்லாம் கிடைக்காம பைபிள் வித்தவர் தன்னுடைய வாழ்க்கையை சிறந்த வாழ்க்கையாக ஆக்கி கொண்டவர் அப்படிப்பட்ட மனிதரிடம் இப்படிலாம் நீங்கள் ஆர்டிஎல்லாம் போட்டு கேட்கக்கூடாது ஒன்றும் பதில்லாம் வராது எந்த சம்மந்தம் இல்லைன்னா பதில் வரும் எப்படி என்ன சொல்லுவாங்களா உங்களுக்குலாம் எதுக்கு சொல்லணும் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க நீங்களா மனசில் நீங்கள் பாட்டுக்கு ஆர்டிஐல போட்டு கேள்வி கேட்க நாங்கள் பதில் சொல்லணுமா எப்பேற்பட்ட மனிதர் நூற்றறுபது கோவில் பழமையான கோயில புனரமைத்திருக்கார் எந்த விதமான ஒரு அதிகாரமும் இல்லாமல் எந்த விதமான ஒரு அப்ரூவலும் இல்லாமல் அனுமதியும் இல்லாமல் அவர் செஞ்சிருக்கார் அதனால தான் சொல்றேன் அவருக்கு பாரத் ரத்னாவை விட உயர்ந்ததாக ஈரேழு லோக ரத்னா என்கிற புதிய ஒரு விருதை ஏற்பாடு செய்து பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் மீண்டும் அடுத்த வருடம் பிரதமராக ஆகும் பொழுது முதல் கையெழுத்தாக போட்டு இவருக்கு அந்த முதலாக அந்த விருதை கொடுக்க வேண்டும் என்று மீண்டும் ஒரு முறை முன்மொழிகிறேன் இந்த காணொலி மூலமாக எனக்கும் வேணு சீனிவாசனுக்கும் எந்த விதமான ஒரு காழ்ப்புணர்ச்சியும் இல்லை என்பதை நீங்கள் தெரிந்து கொண்டிருப்பீர்கள் இல்லையா தெரிஞ்சுனீங்க இல்லையா அனிமாசிட்டின்னு இங்கிலீஷில் சொல்லுவோம் எனக்கு அவருக்கு என்னங்க அனிமாசிட்டி நான் என்ன அவரை பார்த்து பொறாமைப்படுறதுக்கு என்ன ஒரு லாய்க்கு இருக்கான்னு நாம் எல்லாம் சாமானியர்கள் எவ்வளோ பெரிய பணக்காரர்கள் ஒரு கோடிக்கு எவ்வளோ ரூபான்னு நமக்கு தெரியாது அவர் பல ஆயிரக்கணக்கான கோடிக்கு அதிபர் நாம் எல்லாம் சாமானியர்கள் நமக்கெல்லாம் தெரியுமா இந்திய அரசுக்கு குறிப்பாக பாஜகவிற்கு இவருடைய மேன்மை தெரிஞ்சுதான் இவருக்கு பத்மபூஷன் விருதை கொடுத்திருக்கிறார்கள் அதனால இனிமே அனாவசியத்துக்கு எனக்கும் வேணு சீனிவாசனுக்கும் காழ்ப்புணர்ச்சி வடகலத்தங்களை சண்டை வாய்க்கா வரப்பு சண்டை பங்காளி சண்டைன்னா அவதூறு பரப்பாமல் இருங்கோ எப்பொழுதும் எதிராசன் படி வழக்கு என் இதயத்தொழுதால் இல்லை எனக்கு எதிர் இல்லை எனக்கு எதிர் இல்லை எனக்கு எதிரே ஸ்ரீமதியே ராமானுஜாய நமகா